À, kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta thấy rằng hiện tại á, cái cái làn sóng đồi sao kê thì nó tạm thời đang lắng xuống rồi. À, nhưng mà cái điều đó nó cũng không đồng nghĩa với cái việc yêu cầu minh bạch tiền từ thiện bị chìm xuồng, đúng không? Bởi vì cái việc sao kê á, nó chỉ mới là cái bước đầu tiên thôi. À, và để công khai minh bạch thì đòi hỏi cái người nghệ sĩ hay là những cái người mà kêu gọi quyên góp không chỉ lấy cái tâm ra để làm mà còn phải làm đúng một cái chu trình à, từ cái việc kêu gọi rồi thu như thế nào chi ra sao đến tay người nhận thi như thế nào chứng từ ra sao thì đó mới gọi là, là à, rõ ràng minh bạch à, tuy nhiên chúng ta thấy rằng cái việc chấn thành đã sao kê rồi à, thực sự thì nó đã tạo ra một cái hiệu ứng rất là tốt bởi vì à, sau đó thì đến đại nghĩa rồi bà ngọc hương là mẹ của ca sĩ ngọc hồ hồ ngọc hà đó cũng đã nói gót rồi à, trình sao kê rồi À, mới đây nữa thì cựu người mẫu uh, Trang Trần, Trang Khang gì đó cũng chủ động tung ra cái sao kê hơn 100 ngày uh, kêu gọi làm uh, biết ăn miễn phí. Mặc dù uh, trước đó cô từng uh, lớn tiếng thách thức dư luận và tuyên bố là không sao kê. À, uh, và thêm nữa là đến uh, MC Phan Anh cũng được lôi vào câu chuyện này. Nhưng mà dân tình thì lại uh, rất là khen anh vì may mắn uh, uh, thời điểm đó không có bị uh, sao kê chiếu, đúng không? Sao kê chiếu mệnh. À, tuy nhiên theo uh, như chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long đã từng nhắc lại cái quan điểm á, là sao kê là cái việc phải làm. À, tuy nhiên nó chỉ mới là cái bước đầu tiên trong cái quá trình minh bạch tiền từ thiện thôi. Anh uh, nói rằng á uh, Trấn Thành, Thị Tiên hay Đàm Vĩnh Hưng hay những ai kêu gọi từ thiện á, thì phải nhận sai, phải nhận lỗi mình. Bởi vì uh, họ tự cho mình là làm đúng khi mà đi làm từ thiện là cái sai căn bản nhất. À, cái sai này nó không thể cứu chữa. Nếu như không sớm dừng lại thì nó sẽ phát sinh thêm nhiều cái cái sai lầm khác Thậm chí là nó bị đẩy đi đến mức không thể hoặc là không còn cách nào để cứu chữa được à, Và từ kinh nghiệm của các chuyên gia hoạt động xã hội, à, tài chính lâu năm à, Làm việc như ở những cái quỹ từ thiện lớn à, trong và ngoài nước Thì à, anh Nguyễn Lộc Long à, có chỉ ra rằng nghệ sĩ chỉ tạm coi là đúng Nếu có cái kế hoạch kêu gọi nè rồi thực hiện cái việc thu đúng kế hoạch thực hiện chi đúng số tiền và đúng đối tượng, đúng thời gian và phải có hóa đơn chứng từ cho mọi cái giao dịch thu chi rồi có tổng kết, có kiểm toán, có giải trình thì đó mới gọi là hoàn toàn đúng. À, thế cho nên à, có đến 99% nghệ sĩ Việt không làm đúng theo như lý thuyết cho nên cái việc mà đụng tới đâu là sai ở đó, chắc nhiên rồi, đúng không? Tất nhiên rồi. Và chuyên gia cũng đặt giả thiết á, kể cả không có cái vấn đề gì về tổng số tiền quyên góp và giải ngân từ thiện nhưng mà nghệ sĩ vẫn vấp phải những cái sai lầm khác như là cái việc ôm tiền từ thiện nè cũng đã sai rồi ôm tiền từ thiện trong 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 tài khoản mà để quá lâu à, rồi à, nói là chi cho đối tượng này nhưng mà là gửi cho người khác thì cũng là sai rồi đấy bởi vậy á cái việc sao kê không phải là chỉ làm cho có nếu như xem ngay trong cái số liệu mà trấn thành cung cấp thì khán giả cũng đã sôi ra những cái con số bất hợp lý nhưng mà Trấn Thành chỉ muốn là nhanh chóng khép lại cái sự việc này sau khi mà chúng ta à, sau khi mà thấy rằng à, ngân hàng đã lên tiếng à, do đó cho thấy rằng nghệ sĩ á, không muốn làm cho rõ ràng mọi chuyện mà họ chỉ muốn xoa so dịu dư luận thôi đó cái quan trọng là chỗ này à, thế cho nên cái việc mà lâm sùm sao kê á, thì chúng ta cũng thấy họ nó cũng vô tình làm phát lộ ra thêm nhiều cái chuyện khá là thú vị bởi vì chúng ta chỉ thấy rằng chỉ có một số nghệ sĩ người ta vẫn miệt mài làm từ thiện theo cách riêng à, có thực sự thì có ít hoặc là gần như không có cái ồn ào nào à, chẳng hạn như là quyền linh nè rồi vợ chồng nghệ sĩ lý hải à, mới đây thì có việt hương rồi nghệ sĩ xuân bắc hay là ca sĩ mỹ tâm rồi hà anh tuấn đấy những người đó là họ rất là ít những cái ồn ào có liên quan đến vụ từ thiện còn một số khác thì à, ngược lại nha, họ tuyên bố là cạch mặt luôn, không có làm từ thiện nữa. Bởi vì họ cho rằng cái việc à, sao kê hay là đòi hỏi minh bạch thì nó nhiêu khê và nó vô lý quá. À, cho nên à, chuyên gia Nguyễn Ngọc Long cho rằng à, có nhiều lý do để giải thích cho cái phản ứng tiêu cực của những người nghệ sĩ này trong cái chuyện sao kê. À, trong đó có cái lý do à, sợ minh bạch rồi thấy không phù hợp với cách làm à, đầy cảm tính từ trước đến nay. À, từ trước đến nay họ vẫn làm cảm tính như vậy nhưng mà đâu có ai đòi hỏi cái gì à, cho nên họ thấy họ bức xúc họ không làm nữa à, hoặc là đơn giản là cách để họ bày tỏ cái sự phản đối khi mà bị dư luận lên tiếng thôi đúng không à, nhưng mà dù với bất cứ lý do nào thì à, chuyên gia vẫn tin rằng 
không có một chút xíu nào uh, những người nghệ sĩ đó làm là vì cái tâm làm vì cái tâm từ thiện mà bấy lâu nay họ đang uh, nói uh, rao giảng rất là nhiều uh, nếu như người nghệ sĩ mà thực sự muốn làm từ thiện từ cái tâm thì họ sẽ nhìn cái vụ lùm xùm lần này như là một cái cơ hội để họ học hỏi và họ hoàn thiện cái cách làm thôi À, qua đó thì họ có thể thực hiện cái việc giúp người uh, giúp đời giúp người những hoàn cảnh khó khăn nhưng mà vẫn đúng luật à, bởi vì trên đời này á, ai cũng có cái lúc sẽ mắc sai lầm à, cho nên đúng sai là cái việc hết sức bình thường sai ở đâu thì t- chúng ta đứng lên ở đó thôi à, khi đó thì cái hình ảnh của người nghệ sĩ á, nó sẽ càng đẹp hơn nó càng lung linh hơn trước rất rất là nhiều lần và cũng chính từ cái việc uh, ngại minh bạch đó đúng không đã làm cho rất nhiều người người ta nghi ngờ có cái gì đó phía sau lưng mà họ sợ họ không minh bạch không họ né tránh cái chuyện minh bạch à, chẳng hạn như à, luật sư giang nguyễn thì mới đây anh cũng đã thẳng thắn đưa ra bảy cái điều mong muốn gửi đến bộ công an à, để giải quyết cái vấn đề này à, cộng đồng thì à, đã thực hiện cái à, việc lên án rồi nghi ngờ những cái hành vi ăn chặn tiền từ thiện của một số đối tượng là ca sĩ, MC, nghệ sĩ hài cùng nhiều đối tượng có liên quan Hồ sơ thì bên phía công an cũng đã đầy đủ hoặc nếu chưa thì cũng chỉ cần một cái lệnh tra sót gửi đến các ngân hàng là hoàn toàn đầy đủ à, Với một cái làn sóng dư luận dữ dội như vậy cùng với những biểu hiện à, có dấu hiệu phạm tội rất là rõ rệt cũng đủ để cơ quan công an thực hiện à, cái việc vào cuộc để xác minh điều tra và tín hiệu bật đèn xanh của thủ của tướng Tô Ân Sô đã mang lại niềm tin rất lớn cho cộng đồng về một chiến dịch bạch hóa đại án ngàn tỷ. À, nếu xét về mặt pháp lý thì à, cái loại hành vi này có thể dẫn đến những cái à, cấu thành tội phạm lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, gây hậu quả nghiêm trọng, gây hậu quả ở đây là sự mất niềm tin rất lớn của cộng đồng vào những kẻ có dấu hiệu ăn chặn từ thiện của nhân dân. Nếu xét về mặt dư luận xã hội thì đông đảo cộng đồng người Việt trong và ngoài nước đều vô cùng phẫn nộ với những kẻ nói trên. Đến giờ phút này thì cái việc còn lại là của cơ quan thực thi pháp luật. Cái việc Bộ Công an vào cuộc có ý nghĩa rất lớn. À, thứ nhất là việc Công an điều tra bạch hóa số tiền đóng góp của nhân dân vào tài khoản cá nhân của các đối tượng này chính là một cách minh quan trả lại sự trong sạch cho họ. Cộng đồng không thể tin vào những lời nói của những đối tượng này mà bày biện biện minh cho những cái hành vi bất minh của họ. Thứ hai là cái việc điều tra bạch hóa sẽ giải tỏa bức xúc của dư luận, đem lại cái niềm tin đông đảo, à, niềm tin của đông đảo nhân dân vào pháp luật và chính cá nhân của những đối tượng nói trên và giới nghệ sĩ chân chính nói chung và tiến hành à, bạch hóa các hoạt động từ thiện tự phát, à, phát huy truyền thống nhường cơm xẻ áo, lá lành đùm lá rách. Thứ ba là cái việc điều tra bạch hóa của Bộ Công an sẽ tạo tiền lệ răng đe cho những cá nhân, những hội nhóm đang hoạt động từ thiện, từ đó giảm thiểu cái hành vi lợi dụng hoạt động từ thiện trong những cái đợt lũ thiên tai, dịch bệnh hoặc là hoạt động từ thiện thường xuyên để trục lợi. Và thứ tư, cái việc điều tra bạch hóa và truy tố sẽ giúp cho cái việc tổng kết thực thi pháp hệ, pháp luật à, góp phần sửa đổi bổ sung hoàn thiện cái tội danh vào bộ luật hình sự năm 2015 Thứ năm là cái việc điều tra bạch hóa à, Nó thể hiện cái năng lực phản ứng nhanh Tinh thần trách nhiệm của cơ quan thực thi pháp luật Trước những cái vấn đề gây bức xúc trong nhân dân Thứ sáu là cái việc điều tra bạch hóa Có thể thể hiện cái sự tiếp thu Hành động theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Về đấu tranh chống tham nhũng à, Thứ bảy việc điều tra bạch hóa truy tố Hoặc trả lại sự trong sạch cho các cá nhân Bị uh, dư lượng tiến bộ lên án chính là một bước đi đầu tiên trong cái việc cải tổ nền văn nghệ Việt Nam thế kỷ 21. Đấy. Và với bảy cái đề xuất trên, tôi mạnh dạng kiến nghị Bộ Công an hãy vào cuộc để đưa vụ việc ra ánh sáng, trả lại sự trong sạch cho giới nghệ sĩ và trấn an dư luận, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước. À, xin trân trọng luật sư Giang Nguyễn. À, thật sự thì à, những cái à, kiến nghị này là mong muốn chung của rất nhiều người à, đang quan tâm đến cái vụ việc của nghệ sĩ từ thiện hay là việc sau kê à, và khép lại một cái chuỗi ngày bà Nguyễn Phương Hằng à, lên tiếng à, để đòi lại những cái công bằng cho xã hội. À, thật sự thì à, cái vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng à, đã chính thức tuyên bố là dừng lại à, thì đó là một cái bước đi để cho cơ quan chức năng người ta có 
bắt đầu vào cuộc để làm rõ một việc ha. Rồi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.